Olá, sou Juliana Farias e seja muito bem-vinda, bem-vindo ao canal Transbordando. No vídeo de hoje, queria mostrar para vocês essas minhas três preciosidades, que são os meus panos de pontos. Acho que foi mais ou menos em 2020, é, não sei se vocês, algumas de vocês viram aqui no tutorial, eu mostrei o meu pano de pontos, que foi esse aqui, que eu fiz no decorrer de três anos que eu ia desenhando e ia bordando aos poucos. Uma seguidora viu e pediu para que eu fizesse um para ela. A partir disso, eu comecei a comercializar esse pano de pontos, que foi o primeiro, e ele tem 40 pontos bordados. E eles vêm com o um nome que é para facilitar para o reconhecimento. Daí, no ano seguinte, eu criei o segundo pano de pontos, que foi esse aqui. E ele vem com 30 pontos bordados diferentes desse primeiro aqui. Então, já são 70 pontos de bordado livre. E agora, nessa semana de junho de 2023, eu lancei o terceiro pano de pontos, que é esse. Olha que coisa mais bela, gente. Eu, é, eu busquei fazer nas cores do arco-íris, né? Comecei pelo branco, apesar de não ter no arco-íris. Mas foi do branco, migrei para o amarelo e fui indo, ó. Olha que coisa mais bela. Tô encantada, completamente apaixonada por esse ponto, por esse pano. <risos> Maravilhoso, né? Ele tem também 30 pontos bordados diferentes desses outros. Ou seja, são 100 pontos de bordado livre. Olha só que beleza, gente. Cada pano desse, o primeiro, por exemplo, ele tem um metro e meio. Um metro e meio por 25 centímetros de largura. O segundo tem um metro e trinta por 25 também. E o terceiro pano tem também um metro e trinta por 25 centímetros. São mais de quatro metros de tecido riscado e bordado. E assim, quando eu comecei a vender esses panos aqui na... Na internet, eles vão desse jeito, ó. Eles não vão bordado assim, porque esse aqui são os meus mostruários, os meus modelos. Eles vão desse jeito, ó. É, vem com cabeçalho, para poder você colocar o seu nome. E tudo é para ser bordado. Ele vai com o nome do ponto, vai com a numeração, para facilitar saber até onde vai o ponto. Eu vou enumerando tudo que é para facilitar na hora que vocês forem bordar. E tá aqui ele. O pano que eu comercializo vai desse jeito. E como eu fiz o lançamento desse terceiro pano de pontos, eu tinha que mostrar para vocês, né? E ele é todo riscado com essa caneta aqui. Ela é sensível ao calor. Já até mostrei algumas vezes aqui no canal. Não é propaganda, tá? Essa marca aqui, se ela quiser me patrocinar, agradeço, porque o tanto que eu falo dessa caneta, mas realmente, ela é maravilhosa. Quem inventou essa preciosidade foi demais, viu? Porque você pode fazer os riscos no tecido, depois você borda, depois que termina de bordar, é só você passar o ferro é, do lado avesso do pano, ferro quente, ou então secador de cabelo. Que essa tinta, ela é sensível ao calor. Ou seja, tudo que, não for, é, tudo que for da caneta vai ser apagado. Vai ficar só o bordado mesmo no tecido. Isso é maravilhoso, né? Porque não fica nenhum traço de risco depois nos seus, nos seus panos, nos seus bordados. Então, eu super indico que vocês, quando forem riscar os panos de vocês, usem essa caneta. Ela tá, atualmente no mercado... Ela está custando entre 13 a 15 reais. É mais ou menos essa média. E o pano de pontos, ele vem dentro desse saquinho de tecido também, bordado, com o nome do canal, da minha marca, transbordando. Pano de pontos, que foi todo bordadinho pelo bordadeiro Pedro. E assim, você pode guardar o seu paninho para quando for bordar, porque vão ser levados algumas semanas, meses ou às vezes até anos, né, para você finalizar um, um pano desse. Vai de acordo com o seu tempo, 
com a sua disposição. E com relação ao nome dos pontos, veja que nesse caso aqui eu bordei com um fio da linha em meada, ponto rodes. Ficou bem delicado. Também bordei esse outro nome, esse. Mas caso você não queira bordar todos os nomes, você pode fazer o seguinte. Use tinta para tecido, um pincel bem fininho, que foi o que eu fiz, ó, a partir... Desse espaço para baixo, eu utilizei tinta mesmo para pintar. Vocês escolhem como gostariam de fazer, o que preferem, tá certo? Aí vocês podem usar um pincel bem fininho, ou então um palito de dentes também dá certo. Ou então uma agulha, pega uma agulha, mas na hora que for passar, não pressiona muito contra o tecido... Que pode acabar desfiando, assim, né? Desgastando. Vai passando bem suave. Faça isso em um local bem tranquilo, bem calmo, para não ter risco de você errar na hora que estiver pintando, tá certo? E o tecido é o algodão cru, número 10. Vem com um pouquinho de goma nesse algodão, o que faz com que fique mais durinho e perfeito pra gente bordar. É o tecido que eu uso aqui em todos os tutoriais, gente. Ele é maravilhoso para a gente bordar. E os panos, eles vêm todos costurados na máquina, desse jeito. O acabamento, procuro fazer o melhor possível. Sou eu que confecciono a, o corte, costura. Acontece muitas vezes das pessoas entrarem em contato comigo, querendo adquirir os panos de pontos. Mas na hora que eu vou calcular o frete delas, dá bastante alto o valor. Porque eu moro aqui em Fortaleza, no Ceará. Por conta disso, eu comecei a comercializar também somente os riscos, os desenhos dos panos de pontos. Que são os arquivos. E eu envio por e-mail. Daí sai muito mais em conta, porque você não tem que que pagar frete e o preço né da dos arquivos é bem mais em conta também do que o, o pano físico e além dos riscos eu também envio por e-mail juntamente esse arquivo aqui ó esse essa lista com QR codes esses QR codes eles são ó do ponto russo por exemplo se você colocar a câmera do seu celular apontando para cá, somente para ele, você vai ser direcionado para o tutorial do ponto russo. É bem legal, né? Bem aqui nessa parte eu explico bem direitinho o passo a passo de como você pode fazer isso. Mas é super prático para que você não tenha que ficar indo lá no canal colocando o nome lá em cima de pesquisa do ponto que você deseja, ficar procurando um por um. É muito mais prático você utilizar os QR Codes para quando você for bordar. E além do arquivo também em QR Code, vai a lista com o nome dos pontos, a relação, para que você depois vá riscando o que você já abordou. E também algumas dicas, instruções de como seria as melhores formas de você poder bordar o pano de vocês. Eu vou deixar logo aqui abaixo, esse aqui é o meu e-mail para você entrar em contato comigo. E também tem o meu Instagram, que é esse aqui, ou Facebook, você também pode falar comigo. Logo aqui abaixo, na descrição, abaixo desse vídeo, tem o link do meu Instagram, do Facebook, para que vocês falem lá comigo para encomendar o pano de vocês. Diga o seu CEP, que eu vou calcular tudo direitinho. E a gente vê como, é, quanto é que fica. Tá certo? É, esse tutorial foi mais para mostrar mesmo os produtos que eu comercializo. Porque você tendo um pano desse, todo riscadinho. E com os tutoriais que tem aqui no canal, você consegue bordar tranquilamente. Um ótimo final de semana. Eu espero o contato de vocês aí por e-mail ou então pelas redes sociais para que vocês possam estar adquirindo aos panos de pontos, se possível aos 100 pontos, né? Para que vocês bordem em casa. Um ótimo final de semana e até a próxima sexta-feira. Tchau!